paano ba natin malaman na isang salaysay o report ay nagsasabi ng katotohanan. Of course, sasabihin natin na kailangan may ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan. Pero may isang bagay na palaging hinahanap ng kung sino man ang may interes na malaman ang katotohanan. Bilang isang veteranong investigative journalist, hinahanap po yung tinatawag na consistency sa lahat na sinasabi na ang bawat bahagi ng isang salaysay ay tumutugma sa bawat isa. They have to be consistent na walang yung tinatawag na gaps o mga butas sa salaysay. Close. Yan ang naging hatol ni dating Pangulong Benigno Simeon Noynoy C. Aquino III tungkol sa kamatayan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Walong taon na ang nakaraan. Aksidente ang nangyari. Pilot error daw ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Pinalabas na kulang sa karanasan sa pagpalipad ng eroplano si Captain Jesop Bahinting at hindi daw dumaan sa safety maintenance test ang eroplano. Sira, sira. Kung sasakyan, kulang na lang tawagin na jump at hindi dapat pinalipad. Tatlo ang patay sa insidente na ito. Si Robredo, ang piloto na si Captain Bahinting at ang student pilot na si Zithis Chan. Lone survivor, nag-iisang nakaligtas. Ang aide de camp ni Robredo na si Police Senior Inspector at that time, June Abrasado. May ilang pagdududa tungkol sa pangyayari. Pero kahit paman, tinanggap na lang ang official version ng aksidente. Subalit pagkaraan ng walong taon, nagkaroon muli tayo ng interes sa kaso. Katulad po sa nabanggit ko sa mga nakaraang videos, nag-uumbisa lang po yan sa tinatawag na hunch. Yung kutub. Parang may nagtulak sa akin na siyasatin muli ang nangyaring pagbagsak ng eroplano na sinakyan ni Robredo. At ang una kong sinuri ay yung tinatawag na timeline. Ang mga kaganapan, ilang oras bago nangyari ang insidente at mismo noong mga oras na nangyari ito. Diyan po tayo nakakapudot ng clues kung ano talaga ang nangyari. Nag-research din tayo sa ibang mga nangyaring aircraft crashes. May kinausap ako na eksperto. Tinignan natin kung tumutugma yung official findings sa timeline. Lalo na po yung pag-charter o pag-upa ng Piper Seneca PA-34 sa Avia Tours Incorporated bilang sasakyan panglipad ni Robredo. Maraming inconsistencies sa pagitan ng pinalabas na official report at sa timeline ng mga kaganapan sa araw na yon. Hindi tumutugma ang mga salaysay. Of course, we cannot definitely say what caused the crash. But the facts on hand are sufficient to raise serious doubts about the official findings. 
sapat na patibay na hindi totoo ang inudat ni Pangulong Aquino. To be brutally blunt about it, it was a pack of lies. Ayon sa air traffic control ng Mactan Cebu International Airport, nakatanggap sila ng radio message mula sa piloto ng Piper Seneca PA-34 with tail number RPC-4431 bandang alas 4.20 ng hapon. Ang sabi daw ni Captain Bahinting na nasa final approach na ang eroplano upang lumapag sa Masbati Airport. Biglang nawala ang radio contact. Matagal-tagal pa bago nakatanggap ng ulat ang mga otoridad na bumagsak ang eroplano na sinasakyan ni Robredo. Kulang na lang ng kalahating kilometro mula sa runway ang binagsakan ng eroplano. Dalawa hanggang tatlong minuto na lang siguro ang kailangan na inilipad bago ito maka-touchdown safely. Naka-IFR o yung tinatawag na Instrument Flight Rules ang pagpalipad ng eroplano ng mga panahon na yon. Ibig sabihin, mga aviation guidance instruments ang ginagamit sa pagpalipad ng eroplano. Kung ginagamit ang IFR ng isang piloto, nangangahulugan ito na kahit na masama ang panahon o zero visibility, maaari niya pa rin itong ipalipad ang eroplano na ligtas sa kapahamakan. Walang distress call o yung tawag na mayday, mayday, mayday na nangangahulugan na may malaking problema ang eroplano. Hindi sinabi ng piloto na may problema ito. Maganda naman ang panahon. Halos lahat na ipinalabas sa ulat tungkol sa nangyaring pagbagsak ng eroplano ay base lamang sa salaysay ni Police Senior Inspector June Abrasado. Paano ko ba nasabi na hindi tumutugma ang mga salaysay tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa timeline? Eto po. Una, dumating daw si Robredo sa may Mactan Cebu International Airport galing ng Manila alas 11.45 ng umaga. 11.00. 45 a.m. Mismo si dating DOTC at DILG Secretary Mar Rojas ang nagsabi niyan. Mula sa airport, dumiretso daw si Robredo sa may konsolasyon Cebu upang dumalo sa groundbreaking ceremonies sa itatayo na PNP Regional Training Center. Mahigit na luwang pong kilometro ang layo ng konsolasyon Cebu mula sa airport. Ang estimated travel time ay 40 to 50 minutes. Wala tayong nahanap na news story o kahit talang larawan ng kaganapan doon sa Konsolasyon Cebu. Nung araw na yon, nakakapagtaka. Strange. Dahil ito ang huling official act ni Robredo bago pa man siya namatay. Hindi po ba pag may ganito may nangyari sa isang sikat na tao, may ipinapalabas palagi sa media tungkol sa kanyang last moments na buhay pa? Yung paulit-ulit na ipinapakita sa media ang kanyang huling mga sandali sa mundong ito? Subalit, wala akong nahanap. It's really strange. Just the same. Ipatuloy natin ang salaysay ng Aquino government tungkol sa nangyari. Umalis daw si Robredo sa Konsolasyon Cebu at 2.30 p.m. Kung mabilis ang biyahe ng kanyang convoy, maring kalahating oras lang ang biyahe pabalik ng airport. At sabi nga ni Rojas, dumating sa airport si Robredo eksakto alas 3 ng 
ng hapon. Dumaan pa raw sa VIP room ng MCIA o yung Mactan Cebu International Airport. Sinalubong daw doon si Robredo ng Director General ng MCIA. May tiket si Robredo upang makasakay ng Cebu Pacific Flight na aalis ng Cebu alas 3.50 ng hapon. Biglang nagbago daw ang isip ni Robredo. Nagdesisyon daw siya na sumakay na lang ng private plane papuntang Naga City. Ayon kay Rojas, walang nakakaalam kung ano ang nagtulak kay Robredo na magbago ng kanyang plano. Eksakto 3.06 p.m. Ang pag-take off o yung paglipad ng eroplano na sinakyan ni Robredo, isang Piper Seneca PA-34 twin-engined aircraft na pagmamayari ng Avia Tours Incorporated. Kagad napansin ko na kung saan hindi tumutugma ang sinabi ni Pangulong Aquino sa aktual na pangyayari. Titignan po natin yan ng mas masusi sa susunod na video. Ito po muli ang inyong lingkod, Manuel Boy Mejorada.